Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, կենտրոն հեռուստան կերության եթերում առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարն է, այսօր մենք զրուցել ենք շատ տարածված մի խնդրի մասին, դրանք սկոլյոզներ և գիվոզներ Ականն է, այն ամենակիչն է ծանրաբերնված այդ դիրքում, իհարկ է կանգնած դիրքում նույնպես ծանրաբերնվածությունը շատ է, բայց հատկապես նստած դիրքում, ողնաշարը ամենած ծանր հարվածներն է գրում։ Բետք է նաև � այս խնդիրների թեթևացմանը, բարելավմանը, լուծմանը, որքանով հնարավոր է և իհարկ է և այս սիվանդության մասին հիմա կզրուցենք ենտրոնի տնորեն արմինը գրիքորյանի հետ պարևծեզ եթե կան արդեն թեքումներ տրանց վերականգման նպաստող։ Եարկ է կան ողնաշարային թեքումների տարբեր ձվեր, դուք նշեցիք սկոլիոս կիվոս, մեր ողնաշարը եթե կողքից նայենք, պետք է կատարել տեստ, որպիսի հասկանանգ ինչպես ծրվի, արդեն այդ դիրքով հարմարվում է, որ նյարդային սեղմումներ ծավեր չարաջանան։ Ես հարցս հիմա կողեմ, բայց դա չի վերաբերվում միայն ինչև տասնենք տարեկանների, ինչպես դուք նշեցիք, այդ որ դեպքում է ողնաշարային բնական կորությունների, փոփոխությունները անհանգստացնող։ Ուրեմ ընտեսեք, մենք պետք է ունենանք չորս կորություն, դա առաջինը մեր պարանոցային ներս թեքված հատվածն է, դա կոչվում է լոր դոզներ, դա բնական պետք է լինի, եպ երեխան կյանքի առաջին տարում ձևավորվում է, գլուխը պահելուց ձևավորվում է պարանոցային լոր դոզը։ Այնույատև կիվոզը, այսինքն հետ կորությունը կրծքային հատվածում դա նստելու ժամանակ։ Երբ սկսում է կանգնել գոտկային այս մեջ ընկած կորությունն է ձևավորվում և պոչուկային դուրս լոր դոզը, նորի Եվ սնուցումը վատանա մկաններում ու ողերում, որի արդյունքում գնում է արդեն կորությունների կամ չապից դուրս, տեսեք ամենա շատ տարացված խնդիրները դրանք կիվոզներն են այս ուսագլխիքների առաջ թեքումա, ազդրի գլխիկը, ծունկը, կողքից նայելիս մի գծի վրային, ուրեմ են դուք ունեք շատ նորմալ կեցվածք։ Եթե դուք ձեզ շատ ճանք չեն գործադրում։ Իրականչուր այս կերու կարող է իրանց հիգել է։ Այո, եթե երեխաների մոտ, որքան է կորլինի։ Նրանից հետո նաև ավելի հաճախ սպորտոս բաղ ողղ շատ գեր ճկուն երեխաների մոտ կարող է ձևավորվել գոտկային հիպեր լորդոս, այսինքն չապիս դուր շատ ներսգա այս գոտկային կորությունը։ Դա նույնպես նորմալ չեմ, որով 
ոտ երբ որով այն ամեծանում է լորդոզը չափիս դուրս ներս է գնում բայց դա հետո շտվում է դե եթե հետո մարզեն եթե գրակ այդ վերաբերվեն իրենց մավողնաշարին անպայման հետ կգնա մականային գոտի արմին է այ ձեր կենտրոնում գիտեմ որ կինեզոթերապիան հրաշալի օկտակար է մարդկանց նաև գոհեն ես անձամբ նրանցից մեկանիսին գիտեմ այո արդյոք կինեզոթերապիան մի անգամ մեթոդն է որ դուք այս դեպքում առաջարկում եք եւ ինչպես այո դուք նշեցիք արդյոք բավարարը տեսեք կա տարբեր աստիճանի թեքումներ թե կիֆոզների թե սկոլիոզների այս սկոլիոզը եթե մեջքից նայում եք ողնաշարի գիծը ուղիղիչնելու փոխարեն կամ աչակողմյան կամ զախակողմյան կորություն է լինում կամ էս ազև այսինքն կամ ռուսերեն էս հա կամ անգլերեն էս երկու դեպքում էլ դրանք հայերեն տե ազև այո հայերեն տե ազև եւ եթե նայում եք թիկունքից թիակների բարձր ցածր վիճակ ուսերի բարձր ցածր այս կոնքում կա երանկյունի սրանք են շեղված լինում մի կողմը կամ մյուս կողմը չկա դա ինչ նկարագրում եք թվում ուղելիս <gülüyor> 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 Նու դրանից դու արդեն գրի դեֆորմացիաներն են։ Դա տեսեք, դա կարող է լինել իծնե, գենետիկ, ինչև հիմա պարզ չեն այդ բարդ ձեփքերի առաջացումը, կոչ մեն իդիոպաթիկ սկոլիոզներ, այսինքն կարող է ոսկրերի դեֆորմացիաներ լինել եւ որքան է փորձ են հետևել, չկարող են որտեղ դեֆորմացիան շատ խորն է, այստեղ իրահատական միջամտություն։ Միջամտություն է առաջ։ Իսկ ինչ է իր հետևից բերում այ կիֆոզը սկոլիոզը, արդյոք այլ օրգան համար։ Շատ կարևոր հարց դժտովեցիկ, որով հետև պարզ է էստեթիկ դիրք սխալ շատերը դա իհարկե արդեն իսկ համարում են խնդիր բայց ասեմ որ քանի որ ողնաշարի ցանկացած հատված իսկ նյարդը գնում է կարևոր ներքին օրգան գլխուղեղ կոնքի օրգաններ տարբեր տարիքում դրանք տարբեր պրոբլեմներ կարող են առաջացնել հենց այս սխմված բարանոցային հատված արդեն գլխուղեղի տեսողության հիշողության գլխի սնուցման հետ կապված խնդիրներ կարող են բերել կարող են գլխապտույտներ առաջանալ ընդհուպ ուշագնացություններ Եվ եթե տեսողության հատվածում են յարդի վրա սեղմում բնականաբար երեխաների մոտ հենց ձևավորումը նորմալ տեսողության եւս շեղվում է։ Արմինե, այն նշեցինք, որ դուք կինեզոթերապիա միջոցով շտկումներ փորձում եք կատարել եւ դա ձեզ մասամբ հաջողվում է։ Արդյոք սա միակ մեթոդն է, ինչ կասեի եթե նաեւ ռեֆլեքսոթերապիան կարող է օգնել արդյոք։ Բնականաբար այսօր ոչ տրադիցիոն բժշկության շատ ճյուղ էր, այսօր մեծագույնս օգնում են առաջինից մինչև նույնիսկ երրորդ աստիճանի սկոլիոզների ու կիֆոզների դեպքում առաջին երկուս իհարկե ավելի շատ իկի մասին է խոսում մինչև 25 տարեկան քանի որ դեռ շատ նուրբ են մկանները ջլերը ոսկրային համակարգի հեշտ է դրանից հետո եւս հնարավոր է բայց քանի որ այնտեղ սկսում է արդեն դեֆորմացված հատվածում աճարային սկավառակների սպոնզիլյոզներ կարծրացումներ արդեն մի քիչ ավելի բարդ է բայց մոտավորապես մկանային համակարգը ճկունացնելով աղային տոքսիկ մնացորդները մաքրելով հնարավոր է նաեւ բերել ցավային սիմպտոմի վերացման զգալի կեցվածքի ուղումների եթե ոչ 100 տոկոս բնականաբար գոնեք 40-50 տոկոս մեծ տարի։ Շատ լավ։ Ես կցանկանայի մեր հերոստադի տողին ներկայացնեք այս պահին ունեք զեղչային ինչ որ փաթեթներ թե ոչ եւ նաեւ ինչ խոսք ունեք ասելու այս թեմայի։ Տեսեք, այսօր շատ կարևոր է ճիշտ բուժական ֆիզկուլտուրայի հատուկ վարժությունների ընտրությունը։ Կինեզոթերապիան դուք նշեցիք դա շարժումներով բուժումն է, այսինքն նորից մասնագետի կողմից ընտրված վարժություններ են, որոնք թույլացած կամ լարված մկանային խմբերը վերում է ճիշտ դիրքի։ Մեր շնչառական վարժությունը ներ ից մերսում է թոքին այ կրծքային հատվածի թեքումները այսօր լուրջ խնդիրներ են բերում սիր թոքային հատվածում շատերի մոտ սկոլիոզի կիֆոզի հետևանքով ձևավորվում է այսօր հեվոցներ շնչարկելություններ ու եթե դուք դա չկարգավոր եք կեցվածքը ուսագոտին հետ չի գնում հա այս առումով մենք մինչ զուգակցում ենք հենց մեր էքսկլյուզիվ ծրագիրը Aeroflex շնչառական վարժությունները ըստ որում նշենք մեր Aeroflex Facebook-յան էջում բարբերաբար մենք այսօր արդեն սկսել ենք տեղադրել տարբեր խմբերի համար վարժություններ տնային պայմաններում կիրառելու եւ ստա ելու համար ձեզ հետ միասին կարող եւ մեզ հետ եւ կատարված արդեն խորուշների ձևով իհարկե բարդ դեպքերում դա չի կարելի կիրառել իսկ որպես պահպանելու եւ կանխարգելելու համար շատ հարմար է իհարկե առաջին քայլը պետք է լինի 
հետազոտել, եթե ունեք արդեն ռենգեն հետազոտություններ, կարող եք դիմել, մեր մասնագետը անցկացնում է անվեճար խորորդատվություն, նորից նայում է կինեզոթերապտի մասինը խոսում։ Եթե անրաժեշտեն մեն կարողանա աշխատասնել այդ առումով և ապարատային և զրքով տրազիթյուն մերսումների հատուկ բուժական ուղվածություններ մենք այսօր կիրարում ենք։ Այո, իհարկ եմ ինչև, այս ամսվավեր մենք պահպանում ենք 20-30 միկրո Շնորակալցին այբ ոլոր մեր հեռուստադիտողնեին, ուշադրության համարի հարկե կարող եք, եթե արդեն ունեք այն պատկերը, որը բժիշկը ձեզ ներկացնել է դրնգեն տարբերակը կարող եք ձեզ հետ միասին տանել գարուն է մոտենում է և պետք է այն սկսել շատ առողջ և առույք, այնպես որ եղեք առողջ, եսկ մենք կահանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է, այրովլեկս վերականգնողական կենտրոնը։